。记忆闪烁如梦光点，那些画面不曾心间，不必当作这是离别。未来瞬间，要化美好如愿。知心的明天，在跨越山海洋，为你幸福守望。用我所有来交换这梦想。When things tend to go wrong, go back to the beginning and pass it through. Shall we sing this song? 像天外山的微光，再远也无法阻挡。我的妈妈胆子很小，她害怕老鼠，但她又总和我抢豆花吃。她喜欢把她不爱吃的花生丢到我碗里。我的妈妈总是叫我小混蛋，小混蛋。在呢，啊，我是你的护身符。我梦见，我梦见你离我越来越远，最后消失了。我能去哪儿啊？妈，赶紧起床，吃豆花。今天是你的婚礼，我要亲眼看到你穿婚纱的样子。啊，别哭了。哼哼。走吧我做到了，小混蛋，你给我回来！下辈子，我们一定还要做母子啊！回来，小混蛋，你回来！醒了去，快醒了，快醒了！小心，别乱动。听说呢。闺女啊，你刚在婚宴上晕倒了，可吓坏爸爸了。听说呢。啊，你现在要生孕，身体虚，你就先躺着休息吧啊。听说呢。你冷静，你干嘛，闺女？哎哎哎，干嘛，闺女？我来，别动了，叹气。谢谢你愿意一直收留我，志硕，我喜你不能喜欢我，舒玲，你怎么哭了？韩医生，过去谢谢你的照顾，后会有期。
他从一开始就隐瞒了这个真相，大概是来之前就想好了，不管怎么样，也要改变你不幸的人生轨迹。他做的这一切就是想看到你幸福。你你觉得呢？你觉得，这是他来到这里的信念，谁都改变不了。只问你觉得，可笑。这是我这两年听过最有意思的有声小说了。没想到，你还挺会讲故事的。讲完了，你可以告诉我七叔去哪儿了吗？七月，我知道跟你说这些你很难接受。我刚知道的时候，我也是这种感觉。我求求你告诉我，七叔到底去哪儿了？七月。故事的方向已经被改变了，你的命运也改变了，一切都已经回不去了。回不去了是什么意思？他离开了，消失，消失了，消失了是什么意思？不真挚的母亲，肯定是因为我缺席了他的同意，所以他现在和我玩捉迷藏，对不对起来了，今天是婚嫁结束，去实验室的第一天。你一晚上没睡吗？我是一大早起来了，还去买了豆花，没想到每天都要排那么长的队。那个老奶奶还问我，为什么今天那个小伙子没来。我来吧，时间还早，时间还早。哎、啊，虽然已婚，但我是女侠，女侠既可以闯荡江湖，也可以贤惠下厨。嗯，吃早饭吧。哎、啊，这个是我的，我现在有孕在身，不光要喂饱自己。还要喂饱肚子里的孩子，去。怎么了？没事。你现在是该多吃点。我知道你要说什么。我是一个成年人，现在又是一个孩子的妈妈，我应该给孩子做出榜样，对不对？人们都说，父母和孩子是天上的星星，所以不管我做什么。星星都能看得见。当然了，你过得很好的话，星星也会欣慰的。我今晚回来的时候买块粥不换上吗？不行。这是七叔有一天不小心把酱油撒上去的教授，嗯，新婚状态如何？很好，谢谢教授。其实我们时空速回计划，当初是希望招收更多像你这样年轻的研究员。当然，在清大也是你们最先提出了时空旅行的这个课题。教授
。我最近一直在想，我之前跟您提到过的，时空穿越者有可能只是回到了一个平行宇宙，而不是他原本出发的那个宇宙。如果是这样的话，当时空旅行者回到过去，他改变了过去的事情，他做出了哪怕跟未来一点不同的选择，就会有一个新的平行宇宙他分支出来，而他原本宇宙的事情并不会有任何的改变。没错。他改变的都只是我们这个平行宇宙的事情，他原本的事情没有改变，也就是说，他就算消失，也只是会在我们的平行宇宙消失。他在他原来的地方，依然存在。你一直在说他，他是谁？我现在必须马上把这个消息告诉我老婆。徐叔，是不是我刚才睡着了？他回来我没听见七月，你怎么在这儿？是张扬，我有事情需要你帮忙。行，你说。我想要你和我结婚，和我谈恋爱。不是，我不是前两天才参加完你婚礼的。你以前不是跟我表白过吗？现在我同意了，请你跟我结婚吧，跟我谈恋爱。那都过去的事儿了，而且。我当追你只是觉得你有钱而已啊！我可以给你钱，都给你。现在你可以和我谈恋爱了吗？以前我是需要这笔钱，但我现在不用了。不是还有事儿啊干嘛的？我是青城一中的学生。你别逗我了，我看你不像学生家长，更不像学生。你到底是干嘛的？王老师在吗？我上学那会儿，总是惹事儿，他一定记得我的。你说的都是几年前的事儿，谁还记得？我记得呀，我都记得。你这奇奇怪怪。走走走，别在学校门口逗留。我求求你，你可以去问一问王志刚老师，我真的是他的学生。王志刚老师，他现在已经是青城一中的校长了，直接说你是一中的毕业生不就完了吗？这样吧，你先做个登记，等会儿出来再找我签下字。谢谢，谢谢。来，进去吧。主任，哦不，校长，恭喜您啊
。这高中毕业到现在呀，就你一个学生回来看我。你那个时候天天闯祸，可算是把你判成毕业了。老师，我还能再回来吗？这不是开玩笑吧？你，你可饶了我吧。我没有在开玩笑，我还想要。再上一遍高中，再过一遍这样的生活，这什么意思啊？因为那个时候，我天天闯祸，像一个废柴一样。如果他看到的话，他一定会再回来改变我的。我只是想要再过一遍。人哪能回到过去呢？再说了，你回到过去就能改变了。一定可以改变的。为什么不可以再来一次？为什么不可以？一定可以改变的。老婆，在家吗？老婆，去，去我不在这儿，在哪儿啊？你会成为很棒的母亲，你也会成为更好的自己。未来的某一天，你对我说：“家不是讲道理的地方，家是讲无条件的爱和信任。”为了你的终身大事，我几月份生的重要？累了就睡会儿。我小时候就都这么背着我的，然后我就在你身后睡着。我记得那天，你转过身，一直前走，没停留，也没再回头。于是我看你从我的全世界路过，带走了暖色。风吹着云走，围绕你身侧，微雨下平静。消失，他只是在平行世界。七月，钥匙给我，钥匙给我。
，我是你儿子啊，我当然知道了。送家人的关心和祝福啊！因为你是我值得跨越山海而来的人，妈，你会成为很棒的母亲，<笑>一家人整整齐齐。走啦！走。心跳数据，一切都正常，发育的不错。你要不要看看他？他的眉眼和我的一模一样，果然是我儿子。你怎么知道是儿子啊？休息吧，没事，我不累。儿子，你看，今晚的星星好多呀。是啊，你知道吗？所有爱你的人，就像天上的星星那么多。你看，他们都在看着我，跟我眨眼呢。对呀、啊，他们在跟你打招呼呢。别挑食，怎么跟你妈一个毛病？我那是挑食嘛，我那是对花生过敏。乖乖吃饭啊，儿子。来，爸妈喂。爸爸，我们今天可以去海边吗？爸爸今天要上班了，我们正在研究一项很厉害的计划，明天带你去海边好不好？有多厉害？就是在不久的将来，未来的人就可以。穿越时空，跨越山海，坐在你面前跟你一起吃的话，那他会不会也跳时不吃花生呢？你这么说，他能听得懂吗
我去上班了，好不好？亲一下爸爸。嗯、哎呦，真乖。早安，老公。晚上见。晚上见。这个故事真大胆，后来儿子是彻底消失了吗？作为这本小说的作者，我也不希望他消失。妈妈，这里面锁的是什么？嗯，这里面是一个日记本，把钥匙给妈妈最近我们时光速回计划取得了非常重要的进展，我觉得可能再过不久，真的就可以造出时间机器了。你就不怕儿子从未来穿越回来，让我不要嫁给你？不可能，因为我们是命定的一家人，是不是？嗯。哎，去哪儿啊？哎，不好意思啊。没事吧？没事。不是我快跟叔叔说对不起。对不起。没关系，没关系。没关系，真可爱。不好意思啊，不好意思。哎，知道犯错了？啊？是不是不可以乱跑？记住了啊！慢慢，往那走。慢慢我记得那天。你转过身，一直前走，没停留，也没再回头。于是我看你从我的全世界路过，带走了暖色。风追着云走，会让你身侧，微雨下平起荒野。是你走多久以后，似乎连快乐都变得吝啬。记得你曾说，人不能总靠回忆活，可是我有回忆才有奔波。过去像不可逾越。机会体会你的温柔。我记得那天，你转过身，一直前走，没停留，也没再回头。于是我看你从我的全世界路过，带走了暖色。风吹着云走。
世界角落，才被你经过。也许是你我只能擦肩过，这些话无趣。